Quanto è bello questo autunno, al mattino il giubbotto, il giorno stiamo in canottiera, pomeriggio una t-shirt e la sera con una tachipirina. Benvenuti sul canale per quest'altro commento di domenica, ma rimanete un altro po' ad ascoltare perché c'è un discorsetto alla fine. Come sempre queste letture trovano adesione al quotidiano, ma arriviamo al dunque. Il secondo libro direi il libro storico, libro scritto in un particolare periodo in cui si ricorda la figura di Naman, un ziro, però è a capo dell'esercito, ma questo era anche un lebroso, per cui addirittura riesce ad essere guarito eh, da Dio e lui che era fuori del contesto giudaico riesce a mutare la sua fede in quello del Dio di Israele. Alla fine della fiera che cosa fa? Se non è proprio ritenuto un grande condottiero, almeno è stato un formidabile esempio di religiosità. Tanto è vero che è stato nominato dallo stesso Gesù un'altra volta, quando si è un po' imbestialito il popolo perché... Beh, perché sottolinea come il Vangelo è per gli ultimi, per i pagani, non per quelli che ritengono di essere perfetti. Intesi? Così che Paolo, in questa seconda lettura, ci ricorda come lui si considera sempre un malfattore. Però, eh, però, la grazia che viene da Dio produce la salvezza e con essa ovviamente anche la stessa gloria dell'eternità. Ma non ci perdiamo in chiacchiere e arriviamo direttamente al Vangelo, il Vangelo che riporta ancora dieci lebrosi. Vengono guariti dal Signore, ma alla fine Gesù gli dice andate a fare la vostra offerta ai sacerdoti, come giustamente da buon ebreo consiglia, ma soltanto uno poi torna a lodare Dio ringraziando Gesù, facendo quell'atto di eh, conversione, ritorniamo ancora con questa parola, che è di chi poi cambia la propria direzione e quindi ricorda che quando il Signore tocca la nostra umanità in ogni senso, non soltanto quando c'è qualcosa che non va o chiediamo la salvezza siamo un po' tenuti a convertire il nostro pensiero la nostra volontà e quindi anche la nostra condotta avvicinatevi un po' vi voglio dire un po' sottovoce tanti di noi sbagliano e io non sto qui a dirvi che invece faccio bene a mostrare nella mia libertà e nel mio modo di essere un lato della Chiesa che forse pochi vi mostrano. Però se ci sono stati tanti errori nel passato e tanti fatti anche orrendi, non significa che la Chiesa è tutta malsana, perché purtroppo è fatta di uomini, ma che Cristo però ha parlato sempre in una maniera perfetta, in un rapporto personale che poi si è aperto agli altri, mostrando un padre, non un giudice mostrando un Dio fatto di carne e sangue, non un fantasma che avvolge il mondo materiale e incute terrore a tutti, neppure un Superman che è venuto da un altro pianeta nel nostro sistema solare acquista dei superpoteri. L'atto di fede è un atto che porta ad un costante cambiamento. Non è un'acquisizione come un optional di una macchina, è un'evoluzione continua. Beh, detto in inglese, tanto per utilizzare un linguaggio comune ai giovani, un upgrade, che però migliora sempre se stesso, fino ad arrivare ad un bagaglio umano che è libertà dell'uomo, luce di Dio, o meglio, ispirazione. Sì, perché poi noi tutti pensiamo che il mondo degli eletti se un mondo fatto di fortunati che lo sono per nascita oppure e lo pensiamo di chi è ricco un eletto è colui che porta la luce non nella maniera di Lucifero che ha pensato di essere come Dio e di innescare una guerra contro Dio ma come chi ha il riflesso di Dio un po' come dice Paolo nella seconda lettura se noi lo accettiamo ok prenderemo parte alla sua gloria ma se non lo rinneghiamo la nostra azione produrrà il rinnegamento e lui dovrà per forza rinnegarci perché non lo accettiamo. 
Sappiate ben vedere le vostre azioni e i vostri pensieri, perché da questi il mondo ci giudicherà. E Dio sta sempre pronto a dire, apri la tua libertà alla mia luce, perché non voglio che tu mi obbedisca, non voglio che tu sia una marionetta nelle mie mani, ma che sia tu la versione più bella di te stesso e raggiungere poi la felicità, la salvezza e la vita eterna. Poi per la salvezza faremo un video a parte perché c'è tantissima confusione. Ah, come sempre, ricordatevi, buona domenica.